大家好，这里是宋诗新语。上一期啊，我们讲了以正来猜啊，就是传统的角度来看， 2 0 2 3年诺贝尔物理学奖会颁发给谁？我们说可能有八位科学家啊，比较有大概率获奖。其实呢，在我们刚才看的这个表格的下边啊，还有一些呃，不叫偏门啊，就是更细的领域，比如说像单层二维材料啊，这个拓扑金属半聚烷体啊，这个原子分子物理光学啊等等。哎，那么这里边啊，我觉得呢，像这个。阿托秒物理学啊，这个石墨烯层的扭转，以及在漫光领域，可能还有几位可能获奖。所以，我们今天跟聊大家聊聊，哎，以棋来猜啊，就是啊，可能超脱我们正常的这个呃看法之外的，可能还有人能获得这个诺贝尔物理学奖。比如在阿托秒物理学方面啊，这个保罗科库姆啊有比较突出的成就。这个所谓阿托秒。物理学呀、啊，就它是个时间单位，它是十的负十八次方秒，就意味着阿托秒啊比一秒要小十的十八次方倍，所以是个极短极短的时间。那阿托秒物理学研究的呢，是阿托秒在时间尺度上发生的这个物理过程，包括电子在原子和分子运动中的这个过程。这个。保罗·科库姆啊，他是研究阿托秒物理学的先驱之一。他开发了一些实验型的技术，可以产生只有几百阿托秒长的激光脉冲。这些激光脉冲啊，可以用来研究电子在原子和分子中的运动。那这是一个偏门吧？阿托秒的这个研究。哎，那第二个呢，就是石墨烯层的扭转。大家知道石墨烯，之前咱们都了解过，首次石墨烯获奖的那两位大神，啊、呃，上次讲超导的时候也讲过啊，他们对这个史文超导还是挺赞成的，很支持的。那在这个石墨烯层扭转方面啊，这个拉菲、比斯特里茨以及帕布罗哈里格、埃埃雷罗以及这个麦克唐纳这三位科学家呀、啊，是石墨烯层扭转领域的先驱，他们预测了。石墨烯层扭转的这个许多特性，并在实验中呢验证了这些猜测。当两个石墨烯层啊扭转的时候啊，稍微扭转啊，会出现一个称为 magic angle， 就是魔法角的这个特殊的扭转角度。在这个角度下啊，石墨烯的电子结构就发生了显著变化，导致了一些非常有趣的物理效应。呃，比如说像泛半导体，在这个 magic angle 下呢。那么，两层石墨烯的电子结构会发生布吕烟区的特殊折叠，形成一个称为泛半导体的新电子结构。这种结构啊，使得电子的能代，就是能量代谢，在特定的条件下非常小，接近于零。这就意味着呀、啊，电子在这种结构下表现出半导体的特性，可以通过控制门电压来调节电子的导电性，类似于传统的半导体材料。哎，是不是和 LK 9 9目前研究的一方面有些关联啊？第二个是超导性，那在这个魔法角度下呀、啊，石墨烯表现出超导性，哎，即电流呢可以在没有电阻的情况下流动，这对电子学和量子计算机这个领域是具有巨大潜力的。因此呢，它可以用来这个制造超导电子元器件。第三个呢是准粒子也好，那么在这个特殊的电子结构下呀、啊，电子之间的这个相互作用呢，导致了一一种称为。弱关联的状态，在这种状态下呀，电子形成了与电子质量不同的新粒子，称为准粒子或者弱关联电子。那这些准粒子在物质中移动啊，并且它们的性质呢，因为石墨烯层的扭转角度还不同。总之吧，这个石墨烯层两层这么一拧，在这种特殊的角度下，魔法角就导致了电子结构的奇特变化，从而产生了一些引人注目的物理效应，呃，包括。前面说的泛半导体特性、超导性以及准粒子的出现，那这些发现在物理学和材料科学领域啊，都引起了广泛的兴趣，因为他们为新型电子器件和量子技术的发展提供了可能性。哎，这是石墨烯层扭转，是不是也是个偏门啊？比这个石首次石墨烯还要稍微偏门点。第三个呢是漫光，漫光。哎，这个研究者呢，包括斯蒂芬·哈里斯、啊、兰豪和奥特温·赫斯。他们是漫光领域研究的先驱，他们开发出多种的技术啊，来减慢光的速度，把光的速度啊可以减慢到几公里每小时。哎，想到什么了？对，刘慈欣小说里《三体》里边是不是也有一个光速陷阱啊？那个类似吗？这个漫光啊，我们讲的这个诺奖的这个偏门漫光呢，是光在介质中传播速度较慢于真空中光速的这个现象，和。
大刘《三体》里边那个光速陷阱呢，是有一定的相似之处，但是区别也很大。目前啊，慢光的科研进展呢，是在物质中啊，呃，可以做到那个采用这个常见的慢光材料呢，就是用冷原子气体实现慢光。呃，目前研究领域呢，主要是通过控制介质。性质啊，来调整光的速度，从而实现在光学器件下的这个应用。比如冷原子气体，通过冷却原子至极低温度，可以减慢光在这些气体中的速度。那这种慢光啊，通常与呃玻色爱因斯坦凝聚态有关啊。其中啊，原子的量子态会导致光的速度减慢。那慢光啊，在光学通讯。光存储和量子信息处理领域呢，具有潜在的应用。通过将光减慢，可以实现更有效的信号传输和这个光学器件。那和《三体》里边这个光速陷阱相比呢？当然，光速陷阱是一个虚构的这个虚构的这么一个科幻小说的概念了，是吧？它也是一种特殊的这种构造，让光速度呢远远低于真空中的光速。呃，这个和慢光呢就有相似的地方。因为它都涉及到让光速度来减慢嘛。那在小说中啊，这个光速减慢，它是用来制造一个所谓的防护罩的，是吧？可以抵御外边的这个攻击。哎，就是你已经进入这个光速陷阱了，就没人搭理你了，也就。这和慢光的应用呢，是有一定的相似之处的。因为慢光材料啊，它可以改变光的这个传播速度，从而呢用于光学应用。但是啊。《三体》里边的光学陷阱啊，它是一个完全虚构的啊。而现在我们说，有可能获得诺贝尔物理学奖的这个偏门的这个慢光呢，是基于我们现实的物理原理的实际研究啊。所以呢，他们背后啊，它这个基础啊和应用领域是很大不同的。这就是啊，我们以偏门哎来猜一下，在2023年诺贝尔物理学奖可能有哪些比较大家想不到的领域会获奖的，比如阿托秒，比如说石墨烯层的扭转以及慢光领域。哎，这和我们前面上一期讲的那八位科学家在比较正统的领域，什么量子计算啊，是吧？这个引力波呀、啊，这些大的领域来看起来啊，更出名的领域比起来，这些呢，有的大家都没听说过呢。哎，不排除他们也有可能获得。诺贝尔物理学奖啊，因为诺贝尔物理学奖啊，从来都不缺意外，不缺你想不到的。这就是啊，两个小时以后要公布的诺贝尔物理学奖，我的一点个人猜测。那这里边很多地方可能有错误的讲解，欢迎大家指正。谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。